এখানে কিন্তু প্রচুর এক্সট্রা ইনফরমেশন তোমরা জানতে পারছো যারা সত্যি সিরিয়াসলি ক্লাসগুলো করো যারা জানো না তারা ক্লাসগুলো দেখো মালদ্বীপের সঙ্গে ভারতের একটা কানেকশন কিন্তু রয়েছে তাহলে মালদ্বীপের যে কারেন্সি তার নাম কি সেটা আমরা এখান থেকে জেনে নিলাম ভারত এবং চীন এরা উভয়ই তাদের নিজেদের মুদ্রা ব্যবহার করছে হ্যালো স্টুডেন্টস ওয়েলকাম টু বিএসি সাই কম্পিটিটিভ ইউটিউব চ্যানেল তো দেখো আজকে আমরা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের আরেকটা নতুন ক্লাস নিয়ে হাজির হয়েছি যেখানে আমরা কোয়েশন আনসারের ফর্ম্যাটে তো জানবই প্লাস তার যে ইলাবোরেশন রয়েছে সেটাও কিন্তু পাশাপাশি দেখে নেব তো চলো আমরা ছাব্বিশ থেকে একত্রিশে মে অর্থাৎ মে মাসের একদম এন্ড অবধি আমরা যা যা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের ঘটনা ঘটেছে আমরা সেগুলো এক এক করে জেনে নিই তো চলো প্রথম যে কোয়েশনটা আমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি দেখো ভারতের রূপে সার্ভিস এটা নিজের দেশে লঞ্চ করবে কে তাহলে ভারতের রূপে সার্ভিস কি হয় না হয় এই সমস্ত কিছু ডিটেলে আমরা জানবো শুধু এইটুকু আমরা জানি যে আমাদের ডেবিট কার্ড অর্থাৎ আমরা যে এটিএম কার্ড ইউজ করি সেখানে রূপে এই ওয়ার্ডটা আমরা দেখতে পাই এবং এই ওয়ার্ডটা কোথা থেকে এলো তার এটার কাজ কি এই সমস্ত কিছু সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব। তার আগে শুধু এটুকু দেখে নিই যে ভারতের এই যে রূপে সার্ভিস রয়েছে এটা অন্য একটা দেশ অ্যাডপ্ট করছে বা অন্য দেশে এটা চালু হচ্ছে তো সেটা কোন দেশ মালদ্বীপ মালয়েশিয়া সিঙ্গাপুর নাকি মায়ানমার তো আমরা জানি যে বর্তমানে একটা দেশের সঙ্গে আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী খুব টাই আপ করার চেষ্টা করছেন বা সেই দেশের সঙ্গে ভারতের একটা যে যোগাযোগ সেটাকেও খুব ইজিয়ার করার চেষ্টা করছেন তো সেই দেশটি কি অবভিয়াসলি আমরা জানি সেটা হলো মালদ্বীপ মালদ্বীপের সঙ্গে ভারতের একটা কানেকশন কিন্তু রয়েছে ওকে তো এই মালদ্বীপেই ভারতের রূপে সার্ভিসটাও কিন্তু লঞ্চ করার মানে নিজেদের মতো করে ওদের দেশে লঞ্চ করার চেষ্টা করছে ওরা তো এইবার আমরা জেনে নিই যে এই সার্ভিসটা কি এটা কোথা থেকে আসছে মালদ্বীপ ভারতের রূপে পরিষেবা চালু করতে চলেছে এই পদক্ষেপটি মালদ্বীপের রুফিয়া তাহলে মালদ্বীপের যে কারেন্সি তার নাম কি সেটা আমরা এখান থেকে জেনে নিলাম ওকে মালদ্বীপের যে কারেন্সি রয়েছে তার নাম দেখো রয়েছে এখানে রুফিয়া এবং এই রুফিয়াকে শক্তিশালী করবে রূপে সিস্টেম কেমন করে করবে ভারত এবং চীন এরা উভয়ই তাদের নিজেদের মুদ্রা ব্যবহার করছে স্থানীয় মুদ্রা ব্যবহার করে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য পরিচালনা করতে সক্ষম হয়েছে ভারত এবং চীন দুজনেই রাজি হয়েছে যে তাদের নিজেদের মুদ্রা ব্যবহার করেই তারা বাণিজ্যের আদান প্রদান করবে এইবার এই উদ্যোগের লক্ষ্য কি এর লক্ষ্যটা হচ্ছে মার্কিন যে ডলার আমরা কি করি না ডলারের ওপর কেনাবেচা করি যে আমাদের ইন্টারন্যাশনাল যে মার্কেট রয়েছে সেখানে যে কমার্শিয়াল কেনাবেচা সেটা আমরা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে কি করে থাকি ডলারের উপর নির্ভর করে করে থাকি তো এই ডলারের ইউজ কমিয়ে সেখানে ভারত এবং চীন ডিসাইড করেছে তারা নিজেদের স্থানীয় মুদ্রাই ব্যবহার করবে এবং তাতে কি হবে না ডলারের যে নির্ভরতা ডলারের উপর আমাদের যে নির্ভরতা সেটা কমবে প্লাস আমাদের যে আঞ্চলিক আর্থিক সংহতি সেটাও মজবুত হবে বা জোরদার হবে বোঝা গেল এবার দেখো কি বলেছে মালদ্বীপও নিশ্চিত করেছে যে তার তারা ভারত এবং চীন তাদের নিজ নিজ মুদ্রায় আমদানি প্রদানের সুবিধার্থে সহযোগিতা করবে তাহলে ভারত আর চীন যে পদক্ষেপটা নিয়েছে সেখানে মালদ্বীপও তাদেরকে সাপোর্ট করছে বা মালদ্বীপও বলেছে যে আমি তোমাদের পাশে আছি তাহলে ডলারের উপর আমাদের নির্ভরতা কমছে প্লাস আমাদের আর্থিক সংহতির ক্ষেত্রেও কিন্তু এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা পদক্ষেপ বলা যেতে পারে এবার আমরা দেখে নিই যে রূপে সিস্টেমটা আসলে কি এটা হচ্ছে দেখো ন্যাশনাল পেমেন্ট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া যাকে আমরা সংক্ষেপে বলে থাকি এন পিসিআই এইটা দ্বারা তৈরি রূপে হলো ভারতের প্রধান কার্ড পেমেন্ট নেটওয়ার্ক এই যে বললাম আমি তোমাদের যে আমাদের এটিএম কার্ডে পয়েন্ট অফ সেল বা যেটাকে আমরা পিওএস ডিভাইস বলি সেখানে ই কমার্স প্ল্যাটফর্মে আমরা এই রূপেকে ব্যবহার করে থাকি তো এটা একটা গেটওয়ে পেমেন্ট গেটওয়ে বলা যেতে পারে ঠিক আছে তো সেটাই সেই রূপে যে সিস্টেমটা রয়েছে এই এটা কোন কোন দেশে চালু রয়েছে দেখো ভুটান নেপাল মরিশাস 
সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং সিঙ্গাপুর সহ বিভিন্ন দেশেই কিন্তু রূপে গৃহীত হয় এখন এই রূপে মালদ্বীপসেও গৃহীত হবে ওকে তো এটাই হচ্ছে পুরো যে তথ্যটা রূপেকে ঘিরে এবং রূপের ইউজকে ঘিরে বর্তমানে মালদ্বীপ এখানে কিভাবে কানেক্টেড হলো এই সমস্ত কিছু ইনফরমেশন কিন্তু এই একটা কোয়েশনের থ্রু তোমরা জানতে পেরে গেলে তো চলো চলে যাচ্ছে আমাদের যে নেক্সট কোয়েশন সেখানে দেখো দু নম্বর কোয়েশন কি বলেছে নাসা নাসার হল অফ ফেম এটা একটা না অ্যাওয়ার্ড ঠিক আছে নাসার হল অফ ফেম এটা একটা অ্যাওয়ার্ড এই অ্যাওয়ার্ডের অন্তর্ভুক্ত হলেন কোন ভারতীয় এই হল অফ ফেম পেয়েছেন একজন ইন্ডিয়ান তো তিনি কোন ভারতীয় তার নাম কি মুনিব আমিন ভাট আর জুনায়েত উভয়ই নাকি কেউ নয় তো এই হল অফ ফেম অ্যাওয়ার্ডটা কিন্তু দেয়া হয়ে থাকে প্রত্যেক বছর নাসার তরফ থেকে এই নাসার অ্যাওয়ার্ডটা এই বছর যিনি পেয়ে গেছেন তিনি হলেন মুনিব আমিন ভাট তিনি কে কেন পেয়েছেন চলো বিস্তৃত জেনে নিন এই মানুষটা হচ্ছেন মুনিব আমিন ভাট তিনি জম্মু এবং কাশ্মীরের কুলগাম জেলার একজন তরুণ প্রযুক্তিবিদ মানে টেকনিশিয়ান অর্থাৎ তিনি বেসিক্যালি কি করেছেন দেখো দু সালে অ্যাপেলের যে হল অফ ফেম থেকে তাদের সিস্টেমে দুর্বলতা রিপোর্ট করার জন্য তিনি স্বীকৃতি অর্জন করেছিলেন মানে অ্যাপেলের যে সাইবার ক্রাইম বা সাইবার সংক্রান্ত কোনো যে একটা কোনো তথ্য বা কিছু সেটা তিনি প্রোভাইড করেছিলেন এবং সেই নিয়ে তিনি একটা রিসার্চ করেছিলেন সোজা কথা তো অ্যাপেলের এই সিকিউরিটি নিয়ে তার তার যে রিসার্চ বা তার তার সিস্টেমে যে দুর্বলতার রিপোর্ট তিনি করেছিলেন অ্যাপেলের কোনো সিস্টেমের দুর্বলতা থেকে তিনি তুলে ধরেছিলেন যে এইখানে এই পজিশনে গন্ডগোল আছে এই ধরনের যে রিসার্চ ওয়ার্কগুলো তিনি থ্রু টেকনিক্যাল ওয়ে তিনি করেছেন এবং তার জন্য তিনি কিন্তু অ্যাপেলের হল অফ ফেম থেকেও একটা স্বীকৃতি পেয়েছিলেন এবং বর্তমানে নাসার হল অফ ফেম থেকেও তিনি একটা বড় সড়ো স্বীকৃতি পেলেন এটা কিন্তু একটা ভারতীয়ের জন্য মানে আমাদের ভারতের জন্য অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ভারতীয়দের জন্য একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জায়গা বলতে পারো ওকে তাহলে এটা ভালো করে নামটা ভাল মনে রেখো যে মুনিব আমিন ভাট তিনি কোথাকার লোক এই হিসেবেও প্রশ্ন আসতে পারে যে খুব ফ্ল্যাট কোয়েশন দিলে এরকম আসতে পারে যে নাসার হল অফ ফেম পাওয়া সম্প্রতি মুনিব আমিন ভাট কোন জায়গা থেকে বিলং করেন বা কোন রাজ্য থেকে বিলং করেন তো সেক্ষেত্রে আমাদের উত্তর হয়ে যাবে জম্মু কাশ্মীর ঠিক আছে আবার সরাসরি নামটাও জিজ্ঞেস করতে পারে আবার এরকমও বলতে পারে যে দু হাজার চব্বিশে নাসার হল অফ ফেম কে পেয়েছেন এরকমও কোয়েশ্চেন দিতে পারে তো বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে আসতে পারে পুরো সবটাই এখানে কিন্তু প্রোভাইড করে দেওয়া হলো চলে যাচ্ছি আমাদের তিন নম্বর প্রশ্ন দেখো প্রথমবার চাইনিজ সারস পাখির দেখা মিলল এবং এই পাখি মানে কোথায় দেখা গেছে ভারতের কোন রাজ্যে দেখা গেছে সিকিম গুজরাট অরুণাচল প্রদেশ নাকি উত্তরাখণ্ড তো দেখো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে আমাদের উত্তরাখণ্ড চাইনিজ সারস পাখি কেমন দেখতে হয় এই যে এটা হচ্ছে আমাদের চাইনিজ সারস পাখি যেটা সম্প্রতি উত্তরাখণ্ডে দেখা গেছে প্রথমবারের জন্য তো দেখো এটা সাধারণত উত্তর পূর্ব রাজ্য রাজস্থান এবং ভুটানে পাওয়া যায় এই পাখি ঠিক আছে যেটা উত্তরাখণ্ডে এইবার প্রথমবারের মতো দেখা মিলল চাইনিজ পন হেরান এটা দেখো তোমরা ছবি দেখলেই বুঝতে পারবে জলের উপর দাঁড়িয়ে আছে এবং মিষ্টি জলের উপরে যেটাকে আমরা পন হেরান বলে থাকি মানে চলতি ভাষায় তো এই হেরান পরিবারের একজন পাখি হচ্ছে এইটা যেটা মিঠা পানির পাখি বা মিঠা জলের পাখি ঠিক আছে পুকুর পুকুর মানে কি মিষ্টি জল সেই মিষ্টি জলেই কিন্তু এরা বেসিক্যালি থাকে ওকে এবার দেখো এটা ছয় প্রজাতির হয়ে থাকে এই হেরান যে প্রজাতিটা এটা ছয় প্রজাতির হয়ে থাকে ছরকম জাতের হয়ে থাকে যেটা যে পাখির দেখা মিলেছে তার নাম হলো পন হেরান বা যেটার আরেকটি নাম হলো জেনাস আর দেওলা এই নামেও কিন্তু কোয়েশ্চেন আসতে পারে তাই দুটো নামই ভালো করে মাথায় রাখবে একটা হলো পন হেরান আরেকটা হলো জেনাস আর দেওলা ওকে এই পাখিটাই সম্প্রতি কিন্তু দেখা গেছে ছ রকম প্রজাতির মধ্যে এই প্রজাতিটি এটা সাধারণত দেখো ফর্টি সেভেন সেন্টিমিটার কি হয় লম্বা হয় ওকে এবং এদের সাদা ডানা থাকে ছবিতে দেখো সাদা ডানা থাকছে এবং এর যে লম্বাইটা সেটা হচ্ছে ফর্টি 
সেন্টিমিটার এর মতো একটা কালো টিপ সহ একটা হলুদ বিল থাকে হলুদ চোখ এবং পা থাকে মানে গায়ে এরকম একটা হলুদ হলুদ আভা থাকে হলুদ রঙের তাদের যে ঠোঁটটা হয় সেটা হলুদ হয় এবং তাদের চোখগুলো হলুদ আর পায়ের পাতাগুলো হলুদ কালারের হয় তো সেটা দেখেই জানা যায় বা তাকে আলাদাভাবে চেনা যায় যে এটা হলো পন্ড হেডান আর কি দেখো প্রজনন ঋতুতে এর সামগ্রিক রং লাল নীল এবং সাদা আর অন্যান্য সময় কেমন থাকে লালচে বাদামি এবং সাদা রঙের হয় তো এটা হচ্ছে এই পাখিটার মেন বৈশিষ্ট্য বা মেন বিশেষত্ব বলা যেতে পারে যে যখন তার প্রজনন কাল আসে বা প্রজননের সময় হয় তখন তার এই তিনটে ভ্যারিয়েশন দেখা যায় ঠিক আছে লাল নীল এবং সাদা কিন্তু যখন অন্য টাইম নর্মাল টাইম তখন কিন্তু তাকে লালচে বাদামি বা সাদা রঙের দেখতে পাওয়া যায় এটা আইইউ সি এন রেড লিস্ট দ্বারা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট আইইউ সি এন রেড লিস্ট দ্বারা একটি লিস্ট কনসার্ন প্রজাতি হিসাবে বিবেচিত করা হয়েছে ঠিক আছে এই কারণেই কিন্তু পুরো খবরটা এতটাই ইম্পর্টেন্ট কারণ এই পাখিটা লিস্ট কনসার্নের যে লিস্ট সেখানে পড়ে এবং সেটা কারা প্রকাশ করে আইইউ সি এন প্রকাশ করে আইইউ সি এন রেড লিস্ট যে যেটা প্রকাশ করে মানে রেড লিস্ট কেন কারণ সেই প্রজাতির পাখি বা সেই প্রজাতির উদ্ভিদগুলো ক্রমশ বিলুপ্তির পথে তারা খুবই কম মাত্রায় বা খুবই কম সংখ্যায় রয়েছে এই পৃথিবীতে তাদেরকে আমরা রেড লিস্টে এই আইইউ সি এন স্থান দেয় তো তার মধ্যে সব থেকে কম কনসার্ন যাচ্ছে হচ্ছে এই পাখিটাকে তাই জন্য এই পাখিটা কিন্তু এতটা ইম্পর্টেন্ট কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের ক্ষেত্রে যে এই পাখিটাকে সম্প্রতি উত্তরাখণ্ডে দেখতে পাওয়া গেছে বোঝা গেল পুরো খবরের বিশেষত্বটা বোঝা গেল তো চলো চলে যাচ্ছি আমাদের যে পরের কোয়েশন সেটা চার নম্বর কোয়েশন দেখো কি বলেছে সম্প্রতি কোপিলট প্লাস বা কোপাইলট প্লাস এই একটা পেসি ঠিক আছে এটার উন্মোচন করলো কোন কোম্পানি টেকনোলজির জায়গা থেকে প্রশ্ন সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি অ্যাপেল মাইক্রোসফট অ্যালফাবেট নাকি লেনোভো কোন কোম্পানি থেকে এই একটা নতুন ধরনের পিসি পিসি মানে তোমরা সকলেই জানো সিস্টেম কম্পিউটার সিস্টেম ঠিক আছে তো সেইটা লঞ্চ করা হলো বা নতুনভাবে উন্মোচন করা হলো তার নাম দেওয়া হয়েছে কপিলট প্লাস বা কোপাইলট প্লাস ঠিক আছে তো কোন কোম্পানি অবভিয়াসলি উত্তর হয়ে যাবে আমাদের এখানে মাইক্রোসফট মাইক্রোসফটই এই নতুন নতুন এই আবিষ্কারগুলো করে থাকে তো দেখো কি বলেছে মাইক্রোসফট এআই চালিত ইকো পাইলট প্লাস বা কপিলট প্লাস পিসি চালু করেছে যা এখনও পর্যন্ত সব থেকে দ্রুত এবং সব থেকে বুদ্ধিমান উইন্ডোজ পিসি সব থেকে দ্রুত চলছে সব থেকে স্পিড রয়েছে এই পিসিটার এবং সব থেকে বেশি আইকিউ রয়েছে এই পিসিটার এবং এটা এআই চালিত একটি পিসি মাথায় রাখো এবং এটা মাত্র দেখো নাইন 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 ডলারে পাওয়া যাচ্ছে তারা মাল্টি থ্রেড মাল্টি থ্রেড পারফরমেন্সে ফিফটি এইট পার্সেন্ট পর্যন্ত অ্যাপেলের ম্যাকবুক এয়ারকেও ছাড়িয়ে গেছে আমরা এতদিন পর্যন্ত জানতাম যে আমাদের যে ম্যাকবুক রয়েছে ম্যাকবুক এয়ার এটা হচ্ছে সব থেকে এলিট একটা মডেল আমাদের পিসির ক্ষেত্রে এবং সেটাই হচ্ছে সব থেকে হাইয়েস্ট লেভেলের একটা মডেল যেখানে আমরা সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধা পেতে পারি অনেক কিছু এক্সট্রা পারফরমেন্স ওই পিসি আমাদেরকে দিতে পারে কিন্তু সেই পিসির যে পারফরমেন্স বা সেই পিসির যে মানে কি বলবো এআই লেভেল সেটাকেও ছাড়িয়ে গেছে হচ্ছে এই কপিলট প্লাস তো এটা একটা নিউ লঞ্চ এবং সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির অ্যাঙ্গেল থেকে কিন্তু এটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট একটা কোয়েশন হতে পারে তো দেখো কি বলেছে বাইশ ঘন্টা ভিডিও প্লেব্যাক ওখানে চালানো যাবে ঠিক আছে একদম কন্টিনিউসলি টানা বাইশ ঘন্টা ধরে তুমি ওখানে ভিডিও প্লেব্যাক দেখতে পারবে এবং উন্নত সুরক্ষা বৈশিষ্ট্যগুলোও কিন্তু ওখানে রয়েছে মানে অ্যান্টিভাইরাস থেকে শুরু করে যাবতীয় যা যা সুরক্ষার যে ব্যাপারগুলো রয়েছে পিসিতে সেই সমস্ত কিছু ওখানে ইনবেল্ট থাকবে তো এমনই একটা নতুন পিসি লঞ্চ করা হয়েছে মাইক্রোসফটের তরফ থেকে বোঝা গেল চলো চলে এসছি আমাদের পাঁচ নম্বর কোয়েশনে ন্যাশনাল ডিফেন্স একাডেমি বা এন ডি এ এন ডি এর সম্পর্কে তোমরা সকলেই কম বেশি জানো তো এই ন্যাশনাল ডিফেন্স একাডেমির কমান্ডেন্ট হিসেবে নিযুক্ত হলেন কে নিযুক্ত হওয়া মানে কি আমরা জানি এটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট রিলেটেড কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এখানে নতুন কে নিযুক্ত হলেন এই ধরনের পদগুলোতে ইন্ডিয়ান আর্মি ফোর্স হতে পারে আমাদের এই ডিফেন্স একাডেমি হতে পারে 
CBI হতে পারে এই ধরনের উচ্চ পদস্থ যে পদগুলো রয়েছে এখানে যদি কোনো চেয়ারপারসন বা কোনো এরকম কমান্ড্যান্ট হিসেবে কেউ যদি নিযুক্ত হন তাহলে তার নাম কিন্তু আমাদের পরীক্ষার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায় সেই নামগুলো একটু আমাদের যারা একদম হেডে বসে আছেন তাদের নামগুলো কিন্তু আমাদের একটু ভালো করে মনে রাখতে হয় তো দেখো এনডি এর নতুন কমান্ড্যান্ট নিযুক্ত হয়েছে তার নাম জানতে চেয়েছে গুরমিত সিং রাহুল সিং পুষ্কর সিং নাকি গুরু চরণ সিং এখানে আমাদের সঠিক উত্তর হবে গুরু চরণ সিং এই গুরু চরণ সিং আর গুরমিত সিং যদি অপশনে থাকে এই জন্য এরকম টাইপের অপশনটা এনেছি এখানে কিন্তু গুলিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি থাকে তো ভীষণ কেয়ারফুলি এর উত্তরটা তোমরা দেবে গুরমিত সিং কিন্তু নয় সঠিক উত্তর হবে আমাদের এখানে গুরু চরণ সিং ওকে তো গুরু চরণ সিং কে সেটা আমরা একটু জেনে নিই ছবিতে দেখতেই পাচ্ছ গুরু চরণ সিং কে কিন্তু এই কমান্ড্যান্টের যে পদক বা যেটাকে বলে আর কি সেটা তুলে দেওয়া হচ্ছে তার হাতে ওকে তো ভাইস অ্যাডমিরাল গুরু চরণ সিং পঁচিশে মে দু হাজার জাতীয় প্রতিরক্ষা একাডেমির কমান্ড্যান্ট হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন গুরু চরণ সিং আনুষ্ঠানিকভাবে ভাইস অ্যাডমিরাল অজয় কোচারের স্থলাভিষিক্ত হলেন ইম্পর্টেন্ট কার জায়গায় তিনি এলেন এটাও কিন্তু প্রশ্নে আসে যে কাকে হারিয়ে বা কাকে কার পরিবর্তে তিনি অ্যাপয়েন্টেড হলেন তো সেক্ষেত্রে আমাদের সঠিক উত্তর হবে অজয় কোচের তার পরিবর্তে কিন্তু নিযুক্ত হলেন কে গুরুচরণ সিং এবং ভাইস অ্যাডমিরাল সিং এন ডি এর একজন প্রখ্যাত প্রাক্তন ছাত্র অর্থাৎ তিনি কিন্তু আগে থেকে এন ডি এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ওকে স্টুডেন্ট হিসেবেও তিনি সেখানে ছিলেন দেখো জুলাই নাইনটিন থেকে তখন থেকে তিনি ভারতীয় নৌবাহিনীতে ওকে তার কর্মজীবন শুরু করেছিলেন এবার বছরের পর বছর তিনি সমুদ্রে থেকেছেন উপকূলবর্তী এলাকায় থেকেছেন সেখানের সমস্ত প্রতিরক্ষা সব কিছু সামলেছেন এবং দেখো বন্দু ক্ষেপণাস্ত্র এই সমস্ত সম্পর্কে তার যে নলেজ সেটাও কিন্তু এই এত বছর ধরে তিনি গেন করেছেন এবং তার সুদক্ষ একটা বলতে পারো জ্ঞান কিন্তু রয়েছে এই সমস্ত কিছুর প্রতি ওকে তো সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকা বা সমুদ্রের ওপরেও এই ধরনের প্রতিরক্ষার যে ব্যবস্থাপনা এই সমস্ত কিছুর ওপরেই কিন্তু তার একটা ভালো দখল রয়েছে এবং সেই মানুষটি কিন্তু নিযুক্ত হয়ে গেলেন কমান্ড্যান্ট হিসেবে ওকে এক্সপিরিয়েন্সড লোকজনকেই তো এরকম উচ্চ পদস্থ জায়গায় স্থান দেওয়া হয় তো সেই হিসেবে তার যে কর্মজীবন তার একটা ব্রিফ এখানে দেয়া হলো যে তিনি কোথা থেকে উঠে এসেছেন এবং তিনি কার পরিবর্তে নিযুক্ত হয়েছেন সেই নামটাও দিয়ে দেওয়া হলো এই দুটো জিনিস ইম্পর্টেন্ট এই পুরো সেগমেন্টটা থেকে বোঝা গেল চলে যাচ্ছি আমাদের পরের কোয়েশনে আচ্ছা পরের কোয়েশনে যাওয়ার আগে একটা ছোট্ট ইনফরমেশন দিয়ে রাখে যে এন ডি এ ইন্ডিয়ান এস্টাবলিশমেন্ট ইয়ার এবং এর মোটো কি এই ধরনের প্রশ্ন কিন্তু স্ট্র্যাটেজিকের অ্যাঙ্গেল থেকে খুব ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায় যখনই কোনো এরকম একাডেমি বা কোনো ইনস্টিটিউশন আমাদের নিউজে থাকে তো তার এস্টাবলিশমেন্ট ইয়ার কি সেখানে কমান্ড্যান্ট কে রয়েছেন বা চেয়ারপারসন কে রয়েছেন সেটার এইচ কিউ বা হেডকোয়ার্টার কোথায় বা তার মোটো কি এই প্রশ্নগুলো কিন্তু পরপর পরপর আমাদেরকে একবার এক ঝলক দেখে যেতে হয় তো এক্ষেত্রে ইন্ডিয়ান নাম যেহেতু উঠে এলো তো দেখে নি তার এস্টাবলিশমেন্ট ইয়ার সাতই ডিসেম্বর নাইনটিন ফোরটি নাইন উনিশশো সালে এটা তৈরি হয়েছিল এবং এর যে মোটো মোটো দেখো সেবা পরম ধর্ম ওকে সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম এটাই এর মোটো ওকে আচ্ছা এখানে যদি লোগোটা দেখো লোগোতেও কিন্তু এরমই লেখা আছে সার্ভিস বিফোর সেলফ অর্থাৎ নিজের আত্মর থেকেও বেশি দরকার যেটা বা আত্মর থেকেও এগিয়ে আছে যেটা সেটা হলো সার্ভিস ওকে তো সেলফ মানে এখানে নিজের আত্মার কথা বলা হচ্ছে বা নিজের স্বার্থের কথা বলা হচ্ছে কিন্তু তার আগেও যেটা দরকার বা তার আগেও থাকা উচিত যেটা সেটা হলো সার্ভিস বা দেশের প্রতি যে কাজ কর্তব্য সেইটা এটাই হচ্ছে এদের লোগোতেও যেমন রয়েছে তেমনই কিন্তু ওদের যে মটো সেখানেও কিন্তু এটাই মেনভাব মানে প্রকাশ পাচ্ছে ঠিক আছে সেবা পরম ধর্ম তো চলো চলে যাচ্ছি পরের কোয়েশনে ছ নম্বর কোয়েশন দেখো কি বলেছে প্রথম এশিয়ান রিলে চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হলো কোথায় এটা একটা স্পোর্টস রিলেটেড কোয়েশন বোঝাই যাচ্ছে তো এই ধরনের রিলে চ্যাম্পিয়নশিপ 
বা আরো এই স্পোর্টস रिलेटेड হোস্টিং কান্ট্রি গুলো কিন্তু আমাদেরকে একটু ভালো করে মাথায় রাখতে হয় তো দেখো এটা কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছে এটাই প্রশ্ন বালি ব্যাংকক কলম্বো নাকি নিউ দিল্লি তো এখানে আমাদের সঠিক উত্তর হবে ব্যাংকক ব্যাংককে প্রথম এই এশিয়ান রিলে চ্যাম্পিয়নশিপের অনুষ্ঠান করা হলো তো সেটা কি করা হলো কারা জিতলো একটু দেখে নি ভারতীয় অ্যাথলেটিক দল তারা তিনটে পদক জিতেছে দেখো একটা স্বর্ণ মানে একটা গোল্ড জিতেছে এবং দুটো সিলভার জিতেছে এবং প্রথম এশিয়ান রিলে চ্যাম্পিয়নশিপ এটাতেই কিন্তু তারা উইনার হয়েছে ওকে আর কি প্রথম এশিয়ান রিল চ্যাম্পিয়নশিপে কুড়ি এবং একুশ তারিখে এটা সংঘটিত হয়েছে কোথায় থাইল্যান্ডের ব্যাংককে এটাকে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং এটি এশিয়ান ক্রীড়াবিদদের ছাব্বিশে জুলাই দু থেকে শুরু হওয়া প্যারিস গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক আমাদের প্যারিস গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক তাহলে কবে থেকে শুরু হচ্ছে ছাব্বিশে জুলাই থেকে শুরু হচ্ছে দু হাজার যে গ্রীষ্মকালীন বা সামার অলিম্পিক হবে সেটা কোথায় অনুষ্ঠিত হবে সেটাও এখানে বলে দেওয়া হলো প্যারিসে অনুষ্ঠিত হবে এবং এই প্যারিসে অনুষ্ঠিত হওয়া সামার অলিম্পিকের যে কি বলবো সেখানে নিযুক্ত হওয়ার জন্য ওকে সেখানে সিলেকশন যেটা বলা যেতে পারে সেই সিলেকশন কিন্তু হয়ে গেছে এইখান থেকে এশিয়ান রিলে চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে ওকে এখান থেকে যারা উত্তীর্ণ হয়েছেন বা যারা পদক জিতেছেন তারা কিন্তু ওই সামার অলিম্পিকে যাওয়ার একটা পাস পাচ্ছেন বা তারা সেখানে যেতে পারছেন সরাসরি একটা সিলেকশন মেথড চলেছে ওকে সোজা কথায় এবং যোগ্যতা অর্জনের সুযোগ তারা পেয়েছেন চীন এবং জাপান সহ ষোলোটি এশিয়ান দেশ কিন্তু অংশগ্রহণ করেছিল এই ব্যাংককে অনুষ্ঠিত হওয়া রিলে চ্যাম্পিয়নশিপে বোঝা গেল ক্লিয়ার হলো চলে যাচ্ছে আমাদের আচ্ছা এখান থেকে তাহলে আমাদের যেটুকু দরকার সেটা হচ্ছে এইটা যে আমাদের কটা পদক ভারতের হাতে এসেছে এইটুকু আমরা ইনফরমেশান এখান থেকে নেব দ্বিতীয় ইনফরমেশান হচ্ছে এখান থেকে যে পদক জিতেছে তারা কোথায় যাওয়ার সুযোগ পেলেন তারা হচ্ছে সামার অলিম্পিকে যাওয়ার সুযোগ পেলেন সামার অলিম্পিক কোথায় অনুষ্ঠিত হবে প্যারিসে অনুষ্ঠিত হবে কবে থেকে শুরু হবে জুলাই মাসের ছাব্বিশ তারিখ থেকে শুরু হবে এই টুকরো টুকরো ইনফরমেশানগুলো খাতায় কিন্তু বুলেট করে করে লিখে রাখবে এরকম ডেসক্রিপ্টিভ ওয়েতে অবভিয়াসলি মাথায় থাকবে না আমি এখানে ডেসক্রিপ্টিভ ওয়েতে এনেছি তার কারণ গল্পের মতো করে যদি পড়ো তাহলে সেটা বুঝতে সুবিধা হবে এবার যখন সেটাকে মেমোরাইজ করবে পরীক্ষার আগে তো গল্প পড়লে হবে না পরীক্ষার আগে জাস্ট পয়েন্টগুলো যাতে চোখের মধ্যে চলে আসে সেইটা আমাদের দেখে যেতে হয় তো খাতায় যখন টুকবে তখন কিন্তু সেগুলো পয়েন্ট করে করে বুলেট করে টুকবে বোঝা গেল এইভাবেই কিন্তু প্রত্যেকে এইভাবেই নিজেদের পড়াশোনাগুলোকে এগোয় এবং আমি তোমাদেরকে সাজেস্ট করব যে তোমরাও এইভাবেই কিন্তু নিজেদের প্রিপারেশনটাকে এগিয়ে নিয়ে চলো ঠিক আছে চলে যাচ্ছি পরের কোয়েশনে দেখো সাত নম্বর কোয়েশ্চেন আন্তর্জাতিক টি টোয়েন্টি ক্রিকেট এখানে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান স্কোরার কে হলেন আমরা আগে রোহিত শর্মার নাম জানতাম যে তিনি সর্বোচ্চ স্কোরার ছিলেন কিন্তু এখানে রোহিত শর্মা অপশানে আছে কিন্তু আমি তাও বলে দেব যে রোহিত শর্মা কিন্তু এখানে অপশান কারেক্ট হবে না কে হবে সেটা দেখে নাও বিরাট কোহলি বাবর আজম রোহিত শর্মা নাকি কেউই নন কেউই নটা তো হবেই না সেটা তো এখানেই নাম আছে রোহিত শর্মা হবে না একটু আগেই বললাম তাহলে এই দুজনের মধ্যে কেউ একজন হবেন যে বিরাট কোহলি নাকি বাবর আজম তো আমাদের সঠিক উত্তর এক্ষেত্রে হয়ে যাবে কিন্তু বাবর আজম ঠিক আছে বাবর আজম কি করেছেন দেখে নি একটু বাবর আজম দেখো পাকিস্তানের অধিনায়ক এটা আমরা জানি তিনি ভারতীয় অধিনায়ক রোহিত শর্মাকে টি টোয়েন্টিতে কিন্তু টোপকে গেছেন টোপকে তিনি এখন সর্বোচ্চ দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হয়ে গেছেন এবং এজ বাসটেনে কোথায় তিনি এই যে ফলকটা মাইল ফলকটা ছুলেন এজ বাসটেনে যখন ইংল্যান্ডের বিপক্ষে পাকিস্তানের দ্বিতীয় টি টোয়েন্টি ম্যাচ চলছিল সেখানেই তিনি সর্বোচ্চ রান স্কোরারটা হলেন এবং তিনি রোহিত শর্মাকে কিন্তু পিছিয়ে দিয়ে তিনি এগিয়ে গেলেন বোঝা গেল সেখানেই তিনি এই ল্যান্ডমার্ক অর্জন করেছেন ওকে চলো পরেরটায় যাই আট নম্বর প্রশ্ন বিশ্বের প্রথম হান্ড্রেড পার্সেন্ট বায়োডিগ্রেডেবল পেন ভীষণ ইম্পর্টেন্ট একটা জায়গা ইন্ডিয়াতে কিন্তু প্রথম এরকম একটা কিছু তৈরি করা হলো সরি আমি আমার উত্তর দিয়েই দিয়েছি ভারত চীন জাপান আমেরিকা এখানে ভারতেই কিন্তু হয়েছে 
যে হান্ড্রেড পার্সেন্ট বায়োডিগ্রেডেবল পেন আবিষ্কৃত হয়েছে কে আবিষ্কার করেছেন কি বৃত্তান্ত জেনে নিন ডিটেলে চলো দেখো নয়া দিল্লিতে কিন্তু প্রথম এটা লঞ্চ করা হয়েছে কে করেছেন সৌরভ এইচ মেহতা সৌরভ এইচ মেহতা তিনি প্রথম বিশ্বে এরকম সম্পূর্ণ বায়োডিগ্রেডেবল পেন চালু করলেন আমরা যে পেন ইউজ করি সেই পেনের কি হয় কভারটা ওপরের যে কভারটা এটা প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি হয় রাইট এবং আমরা যে কালি ব্যবহার করছি সেই কালিও কিন্তু একটা ওয়ান টাইপ অফ কি কেমিক্যাল দিয়ে তৈরি রাইট তো এই যে পেনের সামগ্রিক কাঠামোটা বা চেহারাটা সমস্ত কিছু নিয়ে পেন তার ওপরের যে রিফিল ওপরের যে কাঠামো ভেতরের রিফিলটা সমস্ত কিছুটা কালি এবং ঢাকনা সব কিছু মিলিয়ে যে পুরো পেনটা তৈরি হচ্ছে এই পেন কিন্তু বায়োডিগ্রেডেবল নয় এই পেনকে আমরা রিসাইকেল করতে পারি সেটা আলাদা কথা যে পেনগুলো নিয়ে যাওয়া হলো এবং মেশিনে সেই প্লাস্টিকটাকেই আবার অন্য কাজে ইউজ করা হলো রিসাইকেল করা গেল কিন্তু এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ বায়োডিগ্রেডেবল মানে তোমার পেন ইউজ করা হয়ে গেল তুমি এটা যদি রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলেও দাও বা বাগানে ছুঁড়ে ফেলেও দাও এটা কিন্তু পরিবেশের কোনো ক্ষতি করবে না এবং পরিবেশের সঙ্গে কিছুদিন বাদে এটা কিন্তু মাটির সঙ্গে মিশেও যাবে তো কি এমন এলিমেন্টস ওখানে ইউজ করা হয়েছে দেখো এটার নাম রাখা হয়েছে নোট পেন রাইট এই কলমে একটা পুনর্ব্যবহৃত কাগজ রিফিল রাখা হচ্ছে মানে ভেতরে যে রিফিলটা যার মধ্যে কালিটা ভরা হবে সেই রিফিলটা একটা পুনর্ব্যবহারযোগ্য কাগজ দিয়ে তৈরি ঠিক আছে এবং এখানে যে কালিটা ব্যবহার করা হচ্ছে সেটাও অবিষাক্ত কালি ব্যবহার করা হচ্ছে রাইট এবং প্লাস্টিক বর্জ্য হ্রাস কমানোর জন্য ওপরের যে কভারটা সেটা প্লাস্টিকের বদলে কি 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 জিনিস দিয়ে তৈরি করা হচ্ছে কোনো একটা ধাতু দিয়ে বা কাগজ বা বাঁশের এই এই বিকল্পগুলো কিন্তু ইউজ করা হচ্ছে বাঁশ বা কাগজ বা কোনো একটা মেটাল এই দিয়ে কিন্তু ওপরের যে কভারটা সেটা তৈরি করা হচ্ছে টেকসইতা এবার হতেই পারে যে কাগজ দিয়ে তৈরি হচ্ছে বা বাঁশ দিয়ে তৈরি হচ্ছে পেন গেল ভেঙে এর টেকসইতা বজায় রাখার জন্য বা এর উদ্ভাবনের পটভূমি নিয়ে সৌরভ এইচ মেহতা কিন্তু বহু বছর ধরে একটা রিসার্চ করছিল পরিকল্পনা চালাচ্ছিল এবং তিনি একটা মিশন শুরু করেছিলেন এই কলম তৈরির জন্য সাত বছর আগে থেকে বোঝা গেল এবং বছরে দেখো পঞ্চাশ বিলিয়নেরও বেশি বল পয়েন্ট কলম ফেলে দেওয়া হয় যার নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট প্লাস্টিকেরই তৈরি হয় ঠিক আছে আমরা বল পয়েন্ট যেগুলো ইউজ করি ইউজ অ্যান্ড থ্রো পেন যেটা আমাদের বাজারে খুব বেশি চলে আমরা লিখি এবং তারপরে সেটাকে ডাস্টবিনে থ্রো করে দিই কিন্তু এই ধরনের পেনগুলো আমরা নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট ক্ষেত্রেই কিন্তু সারা বিশ্বের মধ্যে এই টাইপেরই পেন ইউজ করা হয় যে নতুন করে আর কালি রিফিল হয় না ওইভাবেই কিন্তু পেনটাকে আমরা জাস্ট ফেলে দিই তো সেই পেনগুলো গিয়ে কোথাও একটা পরিবেশের ক্ষতি করছে তো যাতে সেই ক্ষতির পরিমাণ কমানো যায় এবং প্লাস্টিকের ইউজ কমানো যায় তাই জন্যই কিন্তু এই সৌরভ কি করেছে এত বছর ধরে এই একটা রিসার্চ চালাচ্ছিল বা একটা মিশন চালাচ্ছিল পরিকল্পনা করছিল এবং এতদিন বাদে গিয়ে সে কিন্তু সাকসেস পেয়েছে নয়া দিল্লিতে তার এই প্রথম নোট পেন এই পেনটার নাম রাখা হয়েছে নোট পেন এটা চালু করা হয়েছে দেখো পেনটা তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এরম টাইপের দেখতে একটা খাগের আগেকার দিনে যে খাগের কলম হতো ওই রকম টাইপেরই অনেকটা দেখতে এবং তার সঙ্গে রিফিল থাকবে একটা কন্টেনার একটা রিফিল থাকছে এবং বাকি যাবতীয় আ যা যা জিনিসপত্র সেগুলো কিন্তু এখানে প্রোভাইড করে দেওয়া হয় পেনের সঙ্গে সঙ্গে ঠিক আছে এটা মোকাবিলা করার জন্য সৌরভ টেকসই বিকল্পগুলোর উপর ফোকাস করতে থাকে এবং কলমের প্লাস্টিক বর্জ্য কমাতে পরিবেশ বান্ধব এরকম স্টেশনারি কোম্পানি বায়ো কিউ প্রতিষ্ঠা করেন বায়ো কিউ বলে তার একটা কিন্তু কোম্পানিও রয়েছে যে বায়ো কিউ কি করছে পরিবেশ বান্ধব একটি কোম্পানি যেখানে এরকমই স্টেশনারি জিনিসপত্র কিনতে পাওয়া যায় ঠিক আছে তো ভীষণ ইন্টারেস্টিং একটা জায়গা এবং আমাদের আপকামিং ফিউচারের জন্য বা ভবিষ্যতের জন্যও কিন্তু একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপও বলা যেতে পারে কারণ আগামী দিনে আমাদের যে প্লাস্টিকের পরিবর্তে কিন্তু জুটের ইউজ কাগজের ইউজ বা এই ধরনের স্টেশনারি যে জিনিসগুলো আমরা ব্যবহার করে থাকি একটা খাতা যদি আমরা ব্যবহার করি না সে খাতার ওপরেও দেখবে একটা প্লাস্টিকের আস্তরণ দেওয়া থাকে 
বোঝা গেল সেই সেই জিনিসগুলো আস্তে আস্তে যাতে ব্যবহারগুলো কমানো যায় বা এগুলোর পরিবর্তে কারণ সেই খাতার টেকসইতা নির্ভর করছে কিন্তু এই প্লাস্টিকের যে পাতলা একটা কভার দেয়া থাকে তার উপরে যে খাতাটা নষ্ট হবে না তো এই ব্যবহারগুলোকে কমিয়ে বা এর কোনো একটা বিকল্প ব্যবহার আনতেই কিন্তু এই ধরনের পদক্ষেপগুলো ভীষণই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায় এবং আমাদের যে ইয়াং জেনারেশন তাদের কাছেও কিন্তু এই জিনিসগুলো খুব গ্রহণীয় ঠিক আছে আমরা খুব তাড়াতাড়ি অ্যাকসেপ্ট করতে পারি এই জিনিসগুলোকে এবং আমরা ইন্সপিরেশানও দিতে পারি তো সেই কারণে এই এই খবরগুলো বা এই নিউজগুলো আমাদের এক্সামের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট চলে যাচ্ছি আমাদের দশ নম্বর কোয়েশনে আচ্ছা ন নম্বর কোয়েশনে সরি দেখো সাম্প্রতিক ঘূর্তি ঝড় রেমাল রেমাল কিন্তু সম্প্রতি আমাদের তছনছ করে দিয়ে গেল কিছুটা হলেও পুরোটাই বাংলাদেশে ঘুরে গেছে কিন্তু কিছুটা হলেও আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে এই রেফেক্ট পড়েছে বিশেষ করে উপকূলবর্তী জায়গা মানে সুন্দরবন এলাকা ওই জায়গাগুলোতেই বেশি এটা প্রভাব ফেলেছে তো এই রেমাল ঘূর্ণিঝড়ের নামকরণ করেছে কোন দেশ আমি এটা বারবার বলবো যে এই যে ঘূর্ণিঝড়গুলো রয়েছে বা আছে যেগুলো আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের ওপর পড়ছে তো সেই ঘূর্ণিঝড়গুলোর নামকরণ কোন দেশ করছে এবং এই ঘূর্ণিঝড়গুলোর যদি কোনো বিশেষত্ব থাকে মানে এটা কোন সাগরে তৈরি হচ্ছে বঙ্গোপসাগর নাকি আরব সাগর কোন সাগর থেকে এটা ধেয়ে আসছে কোন সাগরের উৎপত্তি এই জায়গাগুলি বেসিক ইনফরমেশানগুলো এগুলো কিন্তু আমাদেরকে জেনে যেতে হবে এক্সাম হলে যাওয়ার আগে তো ইন্দোনেশিয়া থাইল্যান্ড ওমান নাকি পাকিস্তান কোন কোন দেশ নামকরণ করেছে রেমালের তো সঠিক উত্তর আমাদের এখানে হচ্ছে ওমান ওকে ওমান কিন্তু রেমালের নামকরণ করেছে একটা মিল আছে ওমান রেমাল তো সেই সেই জায়গা থেকেও তোমরা মনে রাখতে পারো আর কি দেখো গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঘূর্ণিঝড়ের তালিকায় রেমাল হচ্ছে একটা ওমানের দেওয়ার নাম এবং এটা দু হাজার প্রাক বর্ষা মৌসুমে এই অঞ্চলে আঘাত হানা প্রথম ঘূর্ণিঝড় ওকে এর উৎপত্তি স্থল দেখো বলে দিয়েছে যেটা আমি বললাম ইম্পর্টেন্ট জিনিস মাথায় রাখতেই হবে সেটা হলো বঙ্গোপসাগর বে অফ বেঙ্গলে কিন্তু তৈরি হওয়া ঘূর্ণিঝড় হচ্ছে রেমাল এবং এটি কেন তৈরি হয়েছে কারণ এই বঙ্গোপসাগরে যে জল রয়েছে তার টেম্পারেচার এর টেম্পারেচার কিন্তু গড়ের চেয়ে প্রায় দু তিন ডিগ্রি বেশি থাকে সব সময় বঙ্গোপসাগরের টেম্পারেচার একটু বেশি থাকে হাই থাকে এবং এই উষ্ণ জল হওয়ার কারণেই এখানে ঘূর্ণিঝড়ও কিন্তু খুব বেশি পরিমাণে তৈরি হয় আর কি এখানে এই কারণে ঘূর্ণিঝড় খুব শক্তিও সঞ্চয় করতে পারে যেহেতু এর উষ্ণতা খুব বেশি এখানে হাওয়া চলাচলটা কম করছে যে ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনাটা এরকম নয় একদম জোটবদ্ধভাবে কিন্তু এখানে ঘূর্ণিঝড়টা তৈরি হওয়ার যে সূচনাকাল ঠিক আছে সেই সময় কিন্তু এখানে তৈরি হওয়ার জন্য এবং শক্তি সঞ্চয় করার জন্য স্কোপটা অনেকটা পায় বোঝা গেল এই কারণেই বঙ্গোপসাগর থেকে ধেয়ে আসা যে ঘূর্ণিঝড়গুলো রয়েছে সেগুলো এত বেশি শক্তিশালী হয় ওকে তো সাইক্লোন রেমাল এর নামকরণ কে করেছে এবং কোন সাগরে এর উৎপত্তি স্থলে এই দুটো জায়গা আমাদেরকে দেখতে হবে চলে যাচ্ছি দশ নম্বর কোয়েশ্চেন এবং এটাই আজকের শেষ প্রশ্ন তৃতীয় কিং চার্লস এর থেকে আমল কুলনি ওমেন্স এম্পাওয়ারমেন্ট অ্যাওয়ার্ড তাহলে এটাও একটা অ্যাওয়ার্ড রিলেটেড প্রশ্ন দেখো এই অ্যাওয়ার্ডটা পেলেন কোন রাজ্যের আঠেরো বছর বয়সী মহিলা রিক্সা চালক আরতি এখানে এখানেই কোয়েশনের টুইস্টটা তো এই যে অ্যাওয়ার্ডটা এটা কিন্তু সবাইকে দেওয়া হচ্ছে না এই অ্যাওয়ার্ডটা দেওয়া হচ্ছে এমন একজন মানুষকে যে মানুষটি একজন মানে তার বয়স হচ্ছে আঠেরো ওকে এবং তিনি তার নাম হলো আরতি এবং তিনি পেশায় কি রিক্সা চালান ওকে তো তিনি কোন রাজ্য থেকে বিলং করছেন এটাই হচ্ছে কোয়েশ্চেন গুজরাট মহারাষ্ট্র অন্ধ্রপ্রদেশ নাকি উত্তরপ্রদেশ তো এক্ষেত্রে আমাদের সঠিক উত্তর হয়ে যাচ্ছে উত্তরপ্রদেশ আরতি কি করছেন কেন পেলেন অ্যাওয়ার্ডটা আমরা একটু জেনে নিই এই হচ্ছে সেই মহিলা আরতি তিনি দেখো পিঙ্ক রঙের একটা অটো রয়েছে এই অটো চালান এবং এই পিঙ্ক অটো যে একটা প্রকল্প এটা কিন্তু উত্তরপ্রদেশ সরকারের একটা প্রকল্প যেটা অনেক আগে শুরু হয়েছিল সেটা আমরা জেনে নিই ডিটেলে দেখো উত্তরপ্রদেশের বাহারাইচ জেলায় একজন আঠেরো বছর বয়সী মহিলা রয়েছেন তার নাম হলো আরতি তাকে এই যুক্তরাজ্যের রাজা তৃতীয় চার্লস ইনি এই মর্যাদাপূর্ণ 
কুলনি অ্যাওয়ার্ডটি দিয়েছেন ওকে এবং এটা তাদেরকে দেয়া হয় যে সমস্ত নারীরা কোনো ক্ষমতায়নের জায়গায় খুব মানে একটা নজর কারা কোনো পদক্ষেপ নিয়ে থাকেন বা এরকম একটা তার অবদান রেখে যান এই ধরনের নারীদেরকেই কিন্তু এই পুরস্কারটি দেয়া হয়ে থাকে ঠিক আছে তো উত্তরপ্রদেশে দু হাজার কুড়ি সালে লঞ্চ করা মিশন শক্তি হিসেবে রাজ্য সরকার গোলাপি ই রিক্সা প্রকল্প চালু করেছিল যেটা আমি বললাম এটা উত্তরপ্রদেশে চালু হওয়া অনেক দিন আগে দু হাজার কুড়ি সালে চালু হওয়া এটা একটা প্রকল্প ই গোলাপি রিক্সা ওকে সেই গোলাপি রিক্সার প্রকল্পের অধীনে কিন্তু ছিলেন হচ্ছে আরতি এবং এটি মুখ্যমন্ত্রী যুব স্বরোজগার যোজনার সাথে যুক্ত করা হয়েছে যে সমস্ত ইউথ জেনারেশন রয়েছেন যারা স্বনির্ভর হতে চান সেই প্রকল্পের সঙ্গে এটাকে কানেক্ট করা হয়েছে এবং এই উদ্যোগের অধীনে আঠেরো থেকে চল্লিশ বছর বয়সী যে সমস্ত যোগ্য ইয়াং জেনারেশন রয়েছে তাদেরকে অ্যালট করা হয় তাদের নাম এখানে নেওয়া হয় এবং তার মধ্যে বিশেষত হচ্ছে মহিলারা আর ন্যূনতম দশম শ্রেণীর শিক্ষা সহ একদম ক্লাস টেন পাস করার পর থেকে কিন্তু এখানে তারা নাম নথিভুক্ত করতে পারে এবং সেই সমস্ত মহিলারা কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা সুরক্ষা আত্মরক্ষা এই সমস্ত কিছু দেখার দায়িত্ব হচ্ছে এই প্রকল্পের অধীনে থাকা যে গভর্নমেন্ট বসে আছেন তার ওকে তো সেই জায়গা থেকে বিলং করা হচ্ছেন আরতি তিনি যেহেতু এরকম একটা পদক্ষেপ নিয়েছেন তার জীবনে এবং তিনি এই তার মর্যাদাপূর্ণ যে একটা অবদান রয়েছে তার জন্যই তিনি এই অ্যাওয়ার্ডটা পেয়ে গেছেন ওকে তো এতদূর পর্যন্ত হচ্ছে আজকের আমাদের যাবতীয় যা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের প্রশ্ন ছিল শেষ হলো এখানে এখন স্ক্রিনে যে প্রশ্নটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ যেটা এগারো নম্বর প্রশ্ন দিয়ে আমি রেখেছি মেন্স টি টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপ দু এখানে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার নিযুক্ত করা হয়েছে কাকে এটা হচ্ছে আজকের কোয়েশ্চেন অফ দ্য ডে অর্থাৎ এর উত্তর আমি আজকে দেব না এর উত্তর তোমরা দেবে এবং তোমরা কিন্তু কমেন্ট করে এর উত্তর জানাবে আমাকে সেখানে কিন্তু আমরা চেক করে দেব যে উত্তর সঠিক হচ্ছে নাকি তো সবাই কমেন্ট করবে যারা যারা ভিডিও দেখছো এটা কিন্তু এখন টি টোয়েন্টি চালু হচ্ছে তো সেই কারণে টি টোয়েন্টির জন্য এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা জায়গা যে এবছর দু হাজার চব্বিশের টি টোয়েন্টির ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার কাকে করা হয়েছে ওকে অপর মানে অপশানগুলো আমি আরেকবার করে বলে দিচ্ছি শাহিদ আফ্রিদি বিরাট কোহলি বাবর আজম নাকি মুশিফুর রহমান ওকে কাকে করা হচ্ছে একটু দেখে নিও ভালো করে চলো আজকের ক্লাস এই পর্যন্তই থাকলো ওকে সবাই ভালো করে পড়াশোনা করো সামনে এক্সাম কিন্তু এগিয়ে আসছে যতদিন যাচ্ছে ভোটও শেষ হয়ে গেল ইলেকশনও শেষ হয়ে গেল সুতরাং এবার আমাদেরকে ভালো করে উঠে পড়ে লাগতে হবে এই কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের ক্লাসগুলো যেগুলো প্রত্যেক সপ্তাহে সপ্তাহে তোমাদের জন্য আমি আনছি সেগুলোকে ফলো করতে থাকো কারণ এই ক্লাসগুলো শুধুমাত্র ওই দশটা কোয়েশ্চেন সলভ দিয়ে হচ্ছে না এখানে কিন্তু প্রচুর এক্সট্রা ইনফরমেশান তোমরা জানতে পারছো যারা সত্যি সিরিয়াসলি ক্লাসগুলো করো তারা কিন্তু জানো যে এই ক্লাসগুলোতে কত ইনফরমেশান এক্সট্রা এক্সট্রা তোমরা পাচ্ছ এবং যারা জানো না তারা ক্লাসগুলো দেখো দেখে সাবস্ক্রাইব করে রাখো চ্যানেলটাকে কারণ এই ধরনের ইনফরমেশান কিন্তু আপকামিং এক্সামিনেশনের জন্য খুবই দরকার খুবই জরুরি তো অল দ্য বেস্ট আর আজকের ক্লাস এই অবধি